ওকে সো এটা হবে বেসিক্যালি আমাদের স্লাইডের চার নাম্বার যে ম্যাথ প্রবলেমটা ছিল সেটা তো এখানে বলা আছে যে দ্য ডেইলি প্রবাবিলিটি দ্য যে মেজর আর্থকোয়েক অকার্স পি অফ ই ইকুয়াল টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস ফাইভ অর্থাৎ একটা আর্থকোয়েক হবে ডেইলি সেটার প্রবাবিলিটিটা কত টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এখন সেটাকে মনিটর করার জন্য তো আমরা বিভিন্ন ইভেন্ট দেখি যেমন সেখানে কোনো ফাটল তৈরি হচ্ছে কিনা বা অন্য কোনো বাতাস বা অন্য কোনো ধরনের রিক্টার স্কেলের রিডিং এই ধরনের জিনিসপত্র আমাদের থাকে তো সেরকম দুইটা ইভেন্ট আছে আমাদের একটা হলো ইভেন্ট এ আর একটা হলো ইভেন্ট বি এবং সেখানে আমাদের দুইটা প্রবাবিলিটি দেওয়া আছে তো এগুলোর মিনিংগুলো কি সেটা একটু দেখি আমরা মিনিংগুলো হলো আমরা জানি যে সেখানে আটকে হয়েছে সেই শর্তে আমরা দেখলাম যে এ ঘটনাটা ঘটলো কিনা সেটার প্রবাবিলিটি হলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ টেন পার্সেন্ট টাইম যখন আমাদের আর্থকোয়েক হয়েছে তখন আমাদের এ ঘটনাটাও ঘটে হুম মানে আর্থকোয়েক যদি দশবার হয় দেখা যায় একবার আমাদের এই ঘটনাটাও ঘটে ঠিক সেইমভাবে আমাদের আর্থকোয়েক যদি দশবার হয় আমাদের বি ঘটনাটা কয়বার ঘটে একবার ঘটে তো সেই দুইটা প্রবাবিলিটি আমাদের এখানে দেওয়া আছে আর দুইটা প্রবাবিলিটি দেওয়া আছে দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট প্রি মনিটারি ইভেন্ট এ অ্যান্ড বি অকার্স গিভেন দ্যাট মেজর আর্থকোয়েক ডাজ নট অকার্স মানে আর্থকোয়েক হয় নাই তারপরও আমাদের এই প্রবাবিল এ ঘটনাটা ঘটছে সেটার প্রবাবিলিটি এবং আর্থকোয়েক হয় নাই তারপর আমাদের বি ঘটনাটা ঘটছে সেটার প্রবাবিলিটি হলো কত জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ঠিক আছে মানে এখানে আমাদের ফলস অ্যালার্ট দিবে এই ঘটনা ঘটলে আমরা মনে করবো সেখানে কি আর্থকোয়েক হওয়ার একটা চান্স আছে বাট দেখা যাবে আর্থকোয়েক হয় নাই তো সেরকম ঘটনা ঘটার প্রবাবিলিটি হলো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ওকে এটা ছিল আমাদের মেনলি কোয়েশনের গিভেন ডেটাগুলো বের করতে হবে কি প্রথমে ডিটারমাইন দ্য প্রবাবিলিটি অফ এ মেজর আর্থকোয়েক গিভেন দ্য প্রি মনিটারি ইভেন্ট এ ইজ অবজার্ভ তাহলে কোয়েশ্চেন দেখেই আমরা এখন বাইসের ফর্মুলাটা লিখে ফেলতে পারবো আমাদের বের করতে হবে কি এর জন্য এখানে লিখে ফেলি যে প্রবাবিলিটি অফ কোন জিনিসটা আমরা জানি যে ইভেন্ট এ কিন্তু হয়ে গেছে সেটা আমরা জানি তাহলে ইভেন্ট এ অবজার্ভ করা হয়েছে সেই শর্তে মেজর আর্থকোয়েক হওয়ার প্রবাবিলিটি কত অর্থাৎ আর্থকোয়েক হওয়ার প্রবাবিলিটি কত এটা আমাদের বের করতে হবে তো ফর্মুলা তো বেশি ইজি ফর্মুলা অনুসারে আমরা কি জানি এখানে যা বসবে এখানে তার উল্টাটা বসবে অর্থাৎ এখানে বসবে এ ই আর এখানে যদি ই হয় আমাদের এখানেও কি হয় অবশ্যই ই হয় সেটা বসালাম আর এখানে এ হলে আমাদের এখানে কি বসে এখানে আমাদের এ বসে ঠিক আছে ওকে তো এখানে আমাদের কি কি জানা আছে সেটা একটু দেখি এই যে আর্থকোয়েক হওয়ার যে প্রবাবিলিটি সেটা আমাদের জানা আছে সেটা কত টেন টু দিবার মাইনাস ফাইভ এটা হলো আমাদের প্রায়র বিলিফ এটা আমরা ধরে নিয়েছিলাম কোনো প্রকার এক্সপেরিমেন্ট ছাড়া এটাও আমাদের জানা আছে পি অফ এ ই অর্থাৎ আর্থকোয়েক হবে সেই শর্তে এ হওয়ার প্রবাবিলিটি কত সেটা আমাদের জানা আছে আমাদের যেটা জানা নেই সেটা হলো পি অফ এটা কত তো আমরা তো জানি টোটাল প্রবাবিলিটি দিয়ে পি অফ ইটা বের করে ফেলা যায় ঠিক আছে তো এটা আমরা একটু ডায়াগ্রামটা দিয়ে করার চেষ্টা করি আমরা খেয়াল করি যে আমাদের প্রথমে এখানে একটা ইভেন্ট আছে তো এটাকে আমি একটু ইভেন্ট আকারে লিখি যেহেতু ই নামে একটা জিনিস অলরেডি ডিফাইন্ড তো এখানে দুইটা জিনিস হতে পারে একটা হলো আর্থকোয়েক হইল আর একটা হলো আর্থকোয়েক হইল না তো সেটাকে আমরা ই প্রাইম দ্বারা প্রকাশ করতে পারি এবং এই জায়গায় আমাদের দুইটা ঘটনা ঘটতে পারে একটা হলো এ ঘটনা ঘটতে আর একটা হলো বি ঘটনা এখানেও দুইটা জিনিস এ ঘটনা এবং বি ঘটনা তো এখানে লাস্ট লাইন আমাদের বলা আছে যে এ আর বি তারা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট তবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা কিন্তু কমপ্লিমেন্টারি না অর্থাৎ এরকম না যে এ ঘটলে বি ঘটবে না অথবা বি ঘটলে এ ঘটবে না এরকম কোনো কথা নেই দুইটা একসাথেও ঘটতে পারে দুইটা নাও ঘটতে পারে একটা ঘটতে অন্যটা ঘটে নাই সেরকম হতে পারে ওকে তো আমরা যদি দেখি যে এ ঘটার প্রবাবিলিটি এখন দুই ভাবে হইতে পারে একটা হলো আমাদের আটকে হইল এবং সাথে সাথে আমাদের এ ঘটনাও ঘটছে দুই নম্বর হলো আমাদের আটকে হয় নাই এবং সাথে সাথে আমাদের এ ঘটনাও ঘটছে এই দুইটা ভাবে আমাদের কি হতে পারে এ ঘটনাটা ঘটতে পারে তাহলে এই দুইটাকে যোগ করলে আমাদের কি আসবে প্রবাবিলিটি অফ এ চলে আসবে এখন একটা জিনিস একটু খেয়াল করি যে আমাদের আটকে হওয়ার প্রবাবিলিটি সেটা বলা আছে না টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ এখন আটকে হওয়ার না হওয়া এই দুইটা তো কমপ্লিমেন্টারি ঘটনা মানে দুইটা তো কখনো একসাথে ঘটবে না যে আটকে হইল সাথে আটকে হয় নাই হয়ও নাই সেই দুইটা তো একসাথে হবে না আবার এমনও কখনো অসত্য না যে আটকে হইছে এবং অন্য একটা কেস আছে যে ক্ষেত্রে আটকে হয় নাই মানে আশা করে বুঝাইতে পারছি যে আটকে হওয়ার না হওয়া এই দুইটা কিন্তু কমপ্লিমেন্টারি কেস মানে একটা হইলেও অন্যটা হইতে পারবে না এটা শিওর তাহলে এটা যদি আমাদের প্রবাবিলিটি অফ ই হয় প্রবাবিলিটি অফ ই কমপ্লিমেন্ট সেটা অবশ্যই ওয়ান মাইনাস টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ হবে কারণ দুইটা কমপ্লিমেন্টারি ঘটনার যোগফলটা কত হয় ওয়ান হয় প্রবাবিলিটি যোগফল ওয়ান হয় ওকে তো পি অফ এ হওয়ার প্রবাবিলিটি সেটা দেওয়া আছে জিরো প
ইন্টু আর্থকোয়েক হয়ে যায় সেই শর্তে এ ঘটার সম্ভাবনা যেটা ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওকে এটুক বসে তো এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি ক্যালকুলেট করলে আমাদের রেজাল্টটা কিন্তু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এর কাছাকাছি আসবে রাইট তো এটাকে আমরা বলতে পারি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি তো খেয়াল করি ঘটনাটা কি হলো আমরা যে প্রবাবিলিটিটা বের করলাম সেটা কি সেটা হলো এই ঘটনাটা ঘটে গেছে সেটা আমরা শিওর মানে ওই যে প্রি মনিটারি যে জিনিসপত্রগুলো ছিল রাইট রিক্টার স্কেলের রিডিংটা এত হইলে আমরা দেখা যায় যে প্রবাবিলিটি হওয়ার সম্ভাবনা কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট ছিল তো সেটা আমরা জানি যে এই ঘটনাটা ঘটছে সেই শর্তে এখন আমরা প্রেডিক্ট করতে চাচ্ছি চার্ট কুইক কে আসলে হবে নাকি হবে না তো দেখা গেল তখন আমাদের প্রেডিকশনটা কত হয়ে যায় টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি অর্থাৎ প্রথম যেই এক্সামিনেশনটা প্রথম যেই মনিটরিংটা সেখানে যদি আমরা ইয়াস রেজাল্ট পাই পজিটিভ রেজাল্ট পাই তাহলে আমাদের প্রায়র বিলিফ যেটা টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ ছিল সেটা এখন কত হয়ে গেছে টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি হয়ে গেছে ওকে তো এইভাবে আমরা কি করলাম বেস থিওরামের মাধ্যমে আমাদের যে প্রবাবিলিটিটা ছিল সেটাকে আমরা একটু আপডেট করলাম আমাদের রেজাল্টটাকে সেকেন্ড কেসটা একটু দেখি সেকেন্ড কেসে কি বের করতে বলা হয়েছে অলসো ডিটারমাইন দ্য প্রবাবিলিটি অফ এ মেজর আর্টকোয়েক মানে এখন আমাদের আর্টকোয়েক হওয়ার প্রবাবিলিটি বের করতে হবে বাট গিভেন দ্যাট বোথ প্রি মনিটারি ইভেন্টস এ অ্যান্ড বি আর অবজার্ভ তাহলে এখন এ আর বি দুইটাই আমরা কি চেক করে দেখলাম যে দুইটাই হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের আর্টকোয়েক হওয়ার প্রবাবিলিটি কত সেটা আমরা বের করতে চাই তো আমরা এখানে জিনিসটাকে লিখি একটু যে আমরা যেটা বের করতে চাই সেটা হলো আটকো এক হওয়ার প্রবাবিলিটি বাট কন্ডিশনটা কি কন্ডিশনটা হলো এ আর বি দুইটাই হয়েছে হ্যাঁ এ আর বি দুইটাই হয়েছে এখন এ আর বি দুইটাই এই দুইটা কিন্তু আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ঘটনা তো আমাদের কোয়েশনে বলা আছে তো আমরা একটু লিখে রাখি যে আমাদের এ আর বি দুইজনই কি এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওকে তো এটাকে কিভাবে লিখতে হয় বাইসের ফর্মুলা অনুসারে তা আমরা অলরেডি জানি সেই হিসেবে লিখে ফেলি আমরা জানি আমাদের এখানে যে প্রবাবিলিটি থাকে এখানে তার উল্টাটা বসবে অর্থাৎ আমাদের এখানে বসবে এ ইন্টারসেকশন বি ইভেন দ্যাট আর্থকুয়েক অলরেডি হ্যাপেন্ড ইন্টু আমাদের এখানে বসবে কোনটা এখানে বসবে প্রবাবিলিটি অফ পি আর নিচে অবশ্যই বসবে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি দুইটা একসাথে হওয়ার প্রবাবিলিটি কত তো এটাকে এখন আমাদের ক্যালকুলেট করা দরকার ওকে তো লাস্ট নিচের যে পার্টটা সেটা কিন্তু বের করা এখন আমাদের জন্য ইজিয়ার কারণ আমরা জানি যে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি সেটার তিনটা নোটেশন আমাদের আছে যদি ঘটনাগুলো ডিপেন্ডেন্ট হয় অর্থাৎ একটা হওয়ার শর্তে অন্যটার কোনো কন্ডিশন বা স্যাম্পল স্পেস এগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় তখন আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে দুই রকম একটা হচ্ছে আমরা লিখতে পারি পি অফ এ ইন্টু পি অফ বি গিভেন দ্যাট এ অলরেডি হ্যাপেন্ড অথবা আমরা লিখতে পারি পি অফ বি ইন্টু প্রবাবিলিটি অফ এ গিভেন দ্যাট বি অলরেডি হ্যাপেন্ড এই দুইটা জিনিস লিখতে পারতাম এটা কখন লিখতে পারতাম যখন আমাদের জিনিসগুলা ডিপেন্ডেন্ট ছিল বা কানেক্টেড ছিল কোনোভাবে আর যদি আমাদের ঘটনাটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে আমাদের ঘটনাটা খুব ইজি ইন্টারসেকশন বি সেক্ষেত্রে আমাদের এইরকম হয়ে যায় পি অফ এ ইন্টু পি অফ বি কারণ তখন পি অফ বি ইন্টারসেকশন এ সেটা মানে কত সেটা মানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পি অফ বি কারণ এই ঘট থেকে ঘটে নেয় তার উপর তার পিটা বিটা ডিপেন্ড করতেছে না তো এ ঘটুক না ঘটুক পি ঘটার বি ঘটার সম্ভাবনা বি থাকবে সো তখন এই পার্টটা জাস্ট আমাদের কনভার্ট হয়ে যায় কিসে বিতে সিমিলারলি আমরা এই পার্টটাকেও কি লিখতে পারবো পি অফ বি এখানেও যেহেতু ঘটনা দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছে তাই বি ঘট থেকে ঘটে নাই তার উপরে এ ডিপেন্ড করছে না তাই বি ঘটলেও এ ঘটার সম্ভাবনা পি অফ এ বি না ঘটলেও এ ঘটার সম্ভাবনা পি অফ এ তো তখন আমাদের এইরকম একটা ফর্মুলা চলে আসে তো এখানে যেহেতু আমাদের বলেই দিয়েছে ঘটনা দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাই আমরা নিচে কিন্তু দুজনের গুণ ফলটা বসিয়ে দিতে পারি খুব ইজিলি অর্থাৎ নিচে এখন আমরা লিখে ফেলবো পি অফ এ ইন্টু পি অফ घटल से घटार सम्भवना कत अच्छा ना तो उल्टा उल्टा की घटे गई शर्ते घटे से सम्भवना कत তো এইটা আমরা কিভাবে বের করবো সেটাই আমাদের জানা লাগবে ওকে সো এই যে পার্টটা আছে না এই পার্টটাকে আমরা সরাসরি ফর্মুলা দিয়ে চিন্তা না করে একটু লজিক্যালি চিন্তা করলে আমাদের জন্য ইজিয়ার হয় হ্যাঁ লজিক্যালি ভাবতে হবে তো লজিক্যালি একটু ভাবি দেখি আমাদের ঘটনাটা কি হতে পারে আমরা যেটা সম্পর্কে শিওর সেটা হলো আমাদের আটকুইক হয়ে গেছে সেটা আমরা শিওর অর্থাৎ আমাদের যে ইভেন্ট সেটা তো এখন আমরা দুইটা কাজ করতে দুইটা কাজ করতে পারতাম ওভাই লিখি ডায়াগ্রাম দিয়ে সরাসরি তাহলে ইজিয়ার হবে দুইটা জিনিস আমাদের হতে পারতো একটা হলো আটকুইক হয়েছে দুই নাম্বার হলো আমাদেরকে আটকুইক হয় নাই আটকুইক হইলে আমাদের দুইটা ঘটনা
বি ঘটনা ঘটেছে এখন আমরা কোন দুইটা জিনিস চাই আমরা কি এক্স্যাক্টলি এই দুইটা জিনিস চাই না যে আর্থকুইক হলো সাথে এও ঘটলো এবং একই সাথে কি একই সাথে বি ঘটে ঠিক আছে এও ঘটতে হবে বিও করতে হবে তো যখন এরকম দুইটাই আমাদের প্রয়োজন হয় তখন আমরা তাদের প্রবাবিলিটি গুলাকে গুণ করে দিই ওকে তখন আমরা কি করি তাদের প্রবাবিলিটি গুণ করে দিই এটার যে প্রবাবিলিটি সেটা কিন্তু আমাদের জানা ছিল সেটা কত ছিল জিরো আর এখানে যে প্রবাবিলিটি সেটাও আমাদের জানা ছিল সেটা কত জিরো তাহলে দুইটাই ঘটার প্রবাবিলিটি সেটা কত হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান অথবা এটাকে আমরা এইরকম ভাবে কিন্তু লিখতে পারতাম যে আমাদের প্রথম যে এটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ এটা এটা মানে কি এটা মানে হলো এ ঘটার প্রবাবিলিটি গিভেন দ্যাট ই অলরেডি হ্যাপেন্ড ইন্টু নিচেরটা মানে কি নিচেরটা মানে হলো বি ঘটার প্রবাবিলিটি গিভেন দ্যাট ই অলরেডি হ্যাপেন্ড তো কাইন্ড অফ এরকম একটা সূত্রের মতন আছে চাইলে আমরা ইউজ করতে পারি বাট এগুলো লজিক্যালি চিন্তা করাটা আর একটু ইজিয়ার ওকে তো আমরা উপরে এই জিনিসটাকে বসিয়ে দেই সূত্রের মতন করে ফ্লাইটে যেভাবে দেওয়া আছে আর কি ওকে তো আমরা এই জিনিসটাকে ডুপ্লিকেট করে এখানে বসিয়ে দিব এরপর আমাদের কাজকে জাস্ট ভ্যালুগুলোকে বসান ওকে আর তেমন কিছুই কাজ নেই তো ভ্যালুগুলো বসে একটা একটা করে প্রথমত আমাদের পি অফ ই সেটা মানে হলো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ যেটা আমাদের প্রায়র বিলিফ ছিল আগে থেকে আর এখানে বসবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেই পার্টটাকে একটু ব্র্যাকেট দিয়ে দেখায় যাতে আমরা বুঝতে পারি এই দুটা জিনিস একটু আলাদা জিনিস মিন করছে আর নিচে হলো পি অফ এ ইন্টু পি অফ বি আচ্ছা তো এখানে আমরা এই যে পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি যেটা বের করলাম সেখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটু ভুল হয়ে গেল হ্যাঁ ভুল হলো কেন কারণ আমরা এখানে যেটা বের করলাম সেটা কিন্তু এ আর বি আলাদা আলাদা দুইটা ইভেন্ট আছে সেই দুইটা ইভেন্ট ঘটার সম্ভাবনা কত সেটা কিন্তু নিচে আমরা যেটা বের করছি সেটা কিন্তু টোটাল ডিফারেন্স টোটাল প্রবাবিলিটি ঠিক না টোটাল প্রবাবিলিটি মানে কি আমাদের দুইটা ঘটনাকে এখানে ইনকর্পোরেট করতে হবে প্রথম ঘটনাটা হলো আর্থকুইক হওয়া দুই নম্বর হলো এ আর বি দুইটা একসাথে ঘটা আমরা এখানে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আর্থকুইক যদি না ঘটতো হ্যাঁ আর্থকুইকের ব্যাপারটা যদি না থাকতো তাহলে শুধুমাত্র এ আর বি একসাথে ঘটার সম্ভাবনা কত ছিল তো এখানে যেহেতু আমাদের আর্থকুইকের ব্যাপারটাও চলে এসেছে তাই আমাদের কিন্তু টোটাল প্রবাবিলিটির হিসাবেই পুরো ম্যাচটাকে করতে হবে ওকে সো টোটাল প্রবাবিলিটির হিসাবে পুরোটা যদি করতে চাই তাহলে আমাদের এই ডায়াগ্রামটা কি ইউজ করতে হবে তো আমরা একটু খেয়াল করি আমরা বের করতে চাই কোন জিনিসটা আমরা বের করতে চাই এ আর বি দুইটাই একসাথে ঘটার প্রবাবিলিটি কত সেটা কিন্তু আমাদের এখানে দুইভাবে হতে পারে তো আমরা একটা কাজ করি এখানে যে চিত্রটা সেটাকে একটুখানি ঠিক করে নেই হ্যাঁ তারপরে সামনের দিকে আঁকাবো ওকে ওকে তো আমাদের গিভেন ডাটার সাথে আমাদের এখানে একটু মিলাতে হবে হ্যাঁ তো আমরা দেখি আমাদের ঘটনাটা কি কি হইতে পারে আমাদের হতে পারে যে আটকুইক হইল হ্যাঁ আটকুইক হইল অর্থাৎ এতটুকু পর্যন্ত আমরা পৌঁছালাম তো এতটুকুর প্রবাবিলিটি দেওয়া আছে টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ তার সাথে এখন আমাদের কি এ আর বি দুটাই ঘটতে হবে তাহলে এও ঘটা বিও ঘটা সেটার প্রবাবিলিটি হলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা কোন জায়গায় করলাম এই জায়গায় করলাম রাইট যে দুইটাই একসাথে ঘটার প্রবাবিলিটি কত তো আমাদের প্রথম পার্টে কি আসলো প্রথম পার্টে আমাদের আসলো এই জিনিসটা যে টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ ইন্টু দুইটাই ঘটার প্রবাবিলিটি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওকে এতটুকু এরপরে এরপরে আমরা কোন পথে আগাবো নিচের পথে নিচের পথে এখানে মানে কি এখানে আর্টকুয়েক হয় নাই তো যেহেতু আর্টকুয়েক হওয়া না খাওয়া দুইটা কমপ্লিমেন্টারি ইভেন্ট তো আর্টকুয়েক না হওয়ার প্রবাবিলিটি হবে ওয়ান মাইনাস টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ তো আমাদের প্রথমেই কি বসবে ওয়ান মাইনাস টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এটা বসবে ইন্টু এখানে এ ঘটা এবং বি ঘটা দুইটার সম্ভাবনা কত তো একটা একটু খেয়াল করে আসি যে আর্টকুয়েক হয়ে গেছে এটা আমরা শিওর সেই শর্তে এ ঘটার সম্ভাবনা কত ছিল এটা কিন্তু প্রশ্ন দেওয়া আছে এই যে আর্থকুইক হয়ে গেছে সেই শর্তে এ ঘটার সম্ভাবনা সেটা কিন্তু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান আর্থকুইক হয়ে গেছে সেই শর্তে বি ঘটার সম্ভাবনা সেটা কিন্তু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান তো সেটাকে আমাদের বসানো উচিত এখানে ওকে সেটাকে আমরা এখানে বসাই যেটা মানে হলো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান আর এখানে কত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ওকে তো সেটা আমরা এখানে বসাতে পারি যে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান কোনটা ব্যবহার করছি এই পার্টটাকে অবশ্যই যে দুইটা একসাথে ঘটার সম্ভাবনা কত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ওকে সো এইভাবে আমরা জিনিসটাকে বের করে নিতে পারলাম সো এটাকে যদি ক্যালকুলেট করি আমাদের রেজাল্ট আসবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন 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 ইন্টু টেন টু মাইনাস সিক্স তো যেহেতু বেস্ট সেন্সিটিভ একটা জিনিস তাই আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন 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 টু টেন টু সবচেয়ে বেটার হয় যদি আমরা ক্যালকুলেটরের ভেতরে এই জিনিসটাকে পুরাপুরি মানে পুরা জিনিসটাকে একসাথে বসিয়ে দিতে পারতাম হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আর একটু
আর্থকুয়েক হয় নাই সেই শর্তে এই ঘটার সম্ভাবনা সেটা কিন্তু জিরো পয়েন্ট ওয়ান না অবভিয়াসলি সেটা কত সেটা আমাদের দেওয়াই ছিল যে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান হ্যাঁ তো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান সেটা আমার এখানে লেখা উচিত ছিল অর্থাৎ আমাদের এখানে বলতে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান তাহলে এখানে আমাদের কিছুটা চেঞ্জ আসবে জিরো পয়েন্ট আমি চেঞ্জ গুলোকে হলুদাই লিখি তাহলে আমাদের ক্যাচ করতে সুবিধা হবে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান তাহলে সেই হিসাবে আমাদের এইখানে যেটা আসার কথা সেটা ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এবং এই অ্যান্সারটা ঠিক আছে কারণ এই অ্যান্সারটা আমি সরাসরি স্লাইড থেকে বসিয়ে দিয়েছিলাম তো এতটুকু আমাদের মোটামুটি ঠিক আছে এই জায়গাটা একটু খেয়াল করতে হবে হ্যাঁ যে কন্ডিশনটা কি প্রিভিয়াস কন্ডিশনটা কি সেটার উপর বেস করে পরের কন্ডিশনটা কিন্তু মাঝে মাঝে চেঞ্জ হয় যেমনটা এই কেসে হয়েছিল তো যেটা বলতে আসছিলাম সেটা হলো পূর্বে আমাদের ইয়েটা কত ছিল গেসটা কত ছিল এটাকে যদি পার্সেন্টেজে নেই তাহলে আমরা বলতাম যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট মাত্র কি সম্ভাবনা আর্থকুয়েক হবে বাট যখন দুইটা টেস্টই মানে এ আর বি দুইটাই আমাকে বলতেছে যে সেখানে আর্থকুয়েক হওয়ার প্রবাবিলিটি আছে দুইটাই আমাকে পজিটিভ রেজাল্ট দিল তখন আমি বললাম যে আজকে আর্থকুয়েক হওয়ার প্রবাবিলিটি কত হয়ে গেছে নাইন অর্থাৎ আমার এখানে কিন্তু আমি প্রায় নব্বই গুণ বেশি শিওর হয়ে গেলাম যে এখানে আমাদের অবশ্যই কি হবে আর্টকুয়েক হবে তো এভাবে আমরা কি করতে পারি বেসিয়ান যে থিওরমটা আছে সেটার মাধ্যমে আমাদের প্রায়র যে বিলিফ গুলা অর্থাৎ প্রায়র বিলিফ কি ছিল প্রথম যে কোনো দিনে আটকুয়ে খাওয়ার সম্ভাবনা টেন টু পার মাইনাস ফাইভ সেটাকে বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট যেমন এক্সপেরিমেন্ট এ আর বি তাদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আপডেট করতে পারি যেমন শুধু এক্সপেরিমেন্ট এ রেজাল্ট থাকলে আমরা বলতে পারবো যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট চান্স হবে যদি এক্সপেরিমেন্ট এ আর বি দুইটারই রেজাল্ট আমার কাছে থাকে তখন আমি তাদের রেজাল্ট থেকে বলতে পারবো যে দুইটাই যদি পজিটিভ রেজাল্ট দেয় তাহলে সেখানে নাইন পার্সেন্ট চান্স আছে আটকুয়ে খাওয়ার তো এগুলাই ছিল বেসিক্যালি আমাদের ফ্লাইডের যে ম্যাথ গুলা এর পরবর্তীতে আমরা একটু চেষ্টা করবো যে আমাদের টাইম ফাইনালে আসা কিছু ম্যাথ আমরা করতে পারি কিনা ওকে তো এতটুকু করলেই মোটামুটি আমাদের থিওরি মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যায় বাকিটা আমরা বইয়ের এক্সাম্পলগুলো প্র্যাকটিস করলেই হবে অর্থাৎ ফার্দার কোনো ভিডিও না দেখলেও আমাদের জন্য তৈরি করে